到达避难指挥。经过相关的数据分析之后，我会召开董事会，正式宣布桃李村的拆除计划。你放心，“向天齐”这三个字，就是我给你最大的保证小姐，请问你来这里是？我是来选公主的。看你这身打扮，应该是来选婢女的吧？但是我们没有这个角色呀。没礼貌！我哪里是想选婢女的？你看我今天穿了这么华丽的一身公主服，一看就是公主啊！公主？你，没搞错吧？对不起了，小姐，今天是我们总经理正式被委派到我们酒店的大任务。穆总监说过，绝不让乱七八糟的人出入。哎呀，我也没办法呀。乱七八糟！哎，我从头到下哪里看到我乱七八糟啊？嗯，你哪里都是乱七八糟的，不能进。哎哎哎呀，不能进！让我进去，不能进！让我进去！哎，我警告你啊、哦，你要是不让我进去，我要是选不上的话，跟你没完了！哎，跟我没完，我也没敢进。哎，往哪里跑？小姐，你没事吧？我我没事。啊啊、哎，季董事，你没事吧？你你你为什么叫他季董事啊？他他他他他他不是不是他。
哪个？你也是来参加海选的吧？记住，我们豪利是很注重形象的。每一位顾客都是我们的上帝，所以我们要尊重他，知道吗？是，记得是。像老夫婶的老公一样，我们是那种关系吗？已经有导演和你了 ，Tony 也拍过去了，加上 Tony， 好了，你们自己看着办吧。我会看着办的，你别后悔。现在做梦是不是太早了点啊？我也怀疑我是不是在做梦。不是说让我们自己看着办吗？你来干嘛？季如风，你的品味越来越让人琢磨不透了。我是刘小贝。不去琢磨，当然琢磨不透。况且我也不是穆之情，全天下的人都知道，穆之情的品味就只有向天齐。我的品味不需要你来评判，要你评判的是现在在圆梦听的那些人。不过。我现在看来，邀请你来做我们海选的评委，这是个错误。纠正两点：第一，我没有评判你的品味；第二，我来这里不是因为你叫我来，而是完全为了我即将要合作的女主角。嗯，那个，请问哪里有洗手间啊？我好想去哦。我知道洗手间在哪里，我带你去。哦，等一下，啊，请你跟紧他。我们这里的卫生间，也不是随随便便什么人都可以进去的。如果一旦迷路，打扰到我们的客人，我就不好保证什么了。等一下，托尼，带我的朋友去换身干净的衣服，领他去圆梦厅。朋友。嗯，你叫什么名字？我叫刘小贝。你也是来参加海选的吗？嗯。你愿意今天做我的朋友吗？我。好，托尼，带他去吧。我先去。行，看来我也要换一身干净的衣服，免得破坏豪丽的形象。你不觉得应该去见一下总经理吗？你的手表该换新款了。
。哎呀，小心点儿。没看见吗？这次我的公主女主角选拔就是豪利冠名举办的，选出来的人呀、啊，还将与艾瑞克一起成为豪利新一年度的代言人。哎，那这样的话，艾瑞克就是名副其实的王子喽。那当然了。哦，他竟然说我是他的朋友。他可没有你这样的朋友，不好意思。哪里不像啊？你不觉得王子应该配公主吗？就你这个样子呀！哎呀，哦对了，我去给你拿一套衣服。前面直走，右转是洗手间，你去吧。哦。哎，对了，你，我我确定，你先过去，我认识。啊。像女人一样，真的不太好。不要说我像女人好吗？你不觉得我很 man 吗？好 man 啊！哒哒哒哒听了吗？啊！你现在,在批发市场呢。我知道过半的怎么样了。我什么都听不清楚，听不见。酱油，酱油，五十块钱一斤酱油啊！啊啊！啊啊哦、干什么？呃，对不起，小姐，我刚从加拿大回来，我不会讲中文哦 ，sorry 了。妈，你看，你就因为你跟我打。电话，人家把水溅我一身哎！哎，你这个怎么卖啊？啊！啊怎么了、啊？我现在好忙，什么？我真的好忙，忙好之后我再打给你妈，就这样，再见，拜。好好好好好，哎，挂了挂了啊！喂，喂，七百了就挂了？这丫头不是为了几毛钱又跟人吵架了吧？电话，你也能这么入戏，我怎么好意思打扰你？那，那你也不告诉我一声，还正在那边看。你表演也太投入了，听不到别的声音。喂，这是男厕所，你不打算出去？如果你是客人的话，麻烦你进洗手间也整理一下服装。这里是酒店，不是菜市场。喂，向总经理，这。这是给艾瑞克朋友准备的。他是如风的女伴。哦，是的。那你可要看清楚，别认错人了。嗯、哦，你，你上完厕所了？海选都开始了啊！还不换衣服？哦，快点，快点！哎哎，你，走，那边，那边，那边，那边。
得好像要掉下来一样。放心，我用了好多口罩，绝对安全。还是怪怪的，保证哈。你这个样子不怪才有鬼，脸花的像个唱戏的，身上的衣服一看就不是你的。你最搞笑的就是，礼服配球鞋。呃，那怎么办啊？没关系，这叫混搭。不行，就此一举。什么？哎，我告诉你一个小秘密，我有个朋友在这个酒店的服装店，我去找他。哎，你别乱跑啊！你知道在哪里吗？哎呀，等我一下。说，告诉好人员，在董事会做出任何决定之前，我不会给他答复的。还有，桃李村的任何电话都不要再接了。Mark， 下午三点钟，董事会准时开始。我下去拿点东西。海娜，谢谢你哦。要不是你在这上班啊，我真的不知道该怎么办才好呢。都是桃李村出来的，那么客气干嘛？你等着，我给你拿鞋去啊。好啊，好啊，谢谢你，没事的。这种鞋子真的是华而不实，穿着真的不能走路，而且贵的难以想象。可是穿上鞋子的这一刻，我突然好希望，好希望，我也能有那么一天，穿上这样一双鞋子，和我的王子一起跳舞。全世界就这么一双，五万多呢，这么贵？你们总经理是谁啊？对女朋友也太好了吧！我刚来这儿。也没见过总经理，不过啊，听说是刚从瑞士短期培训回来。哎，你试试啊，这双鞋刚好是你的嘛。哎，试试试试，哎，不行不行不行，怎么是被别人看见多不好呀？哎呀，没事的，现在就只有我一个人，这么贵的鞋，你穿上去以后，说不定啊，你很快就可以遇见你的白马王子呢。真的吗？哎，快点快点，哎，来，那。我试试，好，是吧？怎么样？哇，真的好美耶！嗯，真的好像公主的水晶鞋一样。嗯，哇！你们在干什么？嗯、谁给你这双鞋的？是你啊！这位先生你好，请问有什么可以帮忙吗？据我所知，这双鞋是某位客人特地从法国定制的，全世界只有一双。它代表一份独一无二的爱情。既然它是定制的，就表示它已经有主人了。你怎么可以随便把它给人试穿呢？我，你有没有参加过员工培训呢？我会投诉到你主管那里。你不用在这里上班。先生真的不好意思，我今天是试用期的最后一天，我真的很需要这份工作，请不要投诉我好吗？哎，你凭什么投诉他？我也是客人，他为我试鞋子哪里有不对了？你说你也是客人？当然。好，那你去结账。如果我没记错的话，这双鞋五万八。喜欢这双鞋了，我不要了。哼！不喜欢，那表示这家店的服务没有让你满意了。
他没有挑选到一双适合你的鞋子，就是他工作上的失职。也就是说，他会让我觉得这家店的服务品质产生了问题。我一样要投诉他。你，你莫名其妙啊你！有钱了不起啊？向天齐怎么在这儿？他不是要去海选现场吗？必须要去的人应该是你吧？他是总经理。当然应该待在酒店处理别的事情。别的事情？欺负小女孩吗？是，我是买不起这双鞋，但是那又怎么样呢？你怎么可以知道五年后、十年后我还是买不起啊？他比你聪明多了，他至少懂得要留住潜在的顾客。潜在顾客？你说的是你啊？不是我，我就算有钱也不会在这种地方买东西。因为我不喜欢没有感情的店，你口口声声一直在说豪利是一个与众不同的地方，可是我并没有感受到，因为这里和其他酒店都一模一样，都只会根据客人的尊贵程度去提供相应的价位服务。而且我现在想知道的是，这种完美无瑕的服务宗旨和贩卖机有什么不一样？还不是花多少硬币可以拿多少饮料？所以你说的什么与众不同根本就没有。还有你，只不过是个客人而已。你投诉他就会被开除啊！口口声声投诉投诉，你以为这家酒店是你家开的？你穿别人定做的鞋子还这么理直气壮，买不起东西就恼羞成怒，谁叫你让他进来的？什么素质？叫你们主管过来！你谁说我买不起啊？很好，你买得起。如果你买得起，我就不投诉他。你不可理喻。我帮他买。麻烦你把这双鞋包起来，不管多少钱，我来付。哇，你谁呀，瑞哥？好，我马上就去。你这不是和我作对吗？你明知道这双……你不是说过吗？只要他买得起店里的任何一双鞋子，就不为难他的朋友。不过就是一双鞋，你要就给你。只是我要提醒你，海选快开始。你不要耽误自己的工作，影响公司的形象。东西啊，收下吧，刚好鞋子跟你的衣服很配，而且我应该好好谢谢你，今天你的表现很棒。啊，没什么了，呃，一会儿要比赛了，待会儿见。季如风，你为什么要把这双鞋子送给他？你明知道那是天齐定制给我的。是吗？我真不知道。呃，真抱歉啊，我只知道这双具有爱情魔力的鞋子，只有真正爱你的人才有资格送给你。你，哇，儿子本人比电视还要帅耶！二姐小妹，你好幸运啊，难道这双鞋子真的有魔力，可以带你遇见你的白马？完了完了完了！我要参加比赛了，我先走了。哎，小贝，你的鞋，小贝，哎，小贝，小贝，你的鞋啊，好好看，你看人家的。快点，快点，快点！你没去买鞋子呀？就这样吧。你你确定就这么上台？确定。啊，赶紧登记啊！姓名
，小贝，姓名啊，小贝呀、啊。我问你大名呢，我大名小名都叫小贝，刘小贝。嗯，人家可是艾瑞克的朋友。嗯，赶紧的，艾瑞克，快点登记。籍贯桃李村。嗯，桃李村是什么地方啊？桃李村是我的家乡啊。我说是谁呢？原来是好在来的盒饭妹呀、啊。姚思思，你怎么会在这里啊？这是为艾瑞克选的公主活动，像我这种真正的公主，怎么能不来参加呢？倒是你一个送盒饭的，来凑什么热闹？到最后，谁是公主还不知道呢？你少在这臭美了。<笑>那走着瞧喽。哇，这什么情况啊？他是我中学同学，他叫姚思思。哦、我跟他有不共戴天之仇。哎呦，就是。天大下下，有过一群人，他来他来数一数。二十六七八，咕嘎咕嘎，真呀真多呀，数不清到底多少呀。<笑>好吧，好啦，同学们到旁边休息一下吧。陈老师，喝水。我不喝。我们桃李村的水可是天然的神水，还美容养颜呢。你们成绩可喝不到。好，谢谢。不客气。哎，小宝，我问你啊，你姐姐平时在剧组里打杂存了多少钱呢？她的存钱罐没有我的存钱罐大，还能存多少钱呀？啊？他还答应的那么爽快，说一个星期内给我弄到钢琴。如果没有钢琴的话，我是不会留在这儿的。陈老师，你别走嘛！既然我姐答应了，他就一定有办法的。什么办法？哎，哎呀，小宝，哎，可找到你了！哎呀，哎呀，来来来，哎呀，哎呀，哎呀！告诉郝大叔，你姐呢？郝大叔，你找他干什么呀？哎呀，出大事了，要你姐帮忙啊！啊！告诉大叔，你姐上哪儿去了？真的？真的？啊！哦，嘘！哎呀，赶走不如赶巧啊！哎，走了，走！哎呀，走了！哎呀！钢琴曲吗？当然了，虽然我根本就听不懂。哎，问件事，这上面写的是不是真的？当然是真的了。这次的冠军将会和我们的艾瑞克一起拍摄豪利集团的广告大片，又会成为最佳年度的代言人。不是说这个，我是说上面写的，如果进入前十的话，就会有一万块钱；如果成为第一名的话，就会有三万块，是不是真的 ？Yes。哇，好棒啊！钢琴。让我们有请下一位参赛选手刘小贝，有请。到。
大家大家好，我叫刘小贝，你们好。桃李村那个，啊啊，是这样的啊，我们在桃李村拍戏的时候啊，你是给我们剧组送盒饭那个，顺便演一些乞丐呀、啊、群众演员之类的吧？我没有演过乞丐，我演的都是死尸、死人的尸体。我想想，我演过，呃，十次，至少十次死尸。啊，对对对，盒饭妹，哈哈穿成这样我都不认识了。啊，那你有没有觉得我今天很漂亮？你们认亲认完了吗？这位刘小贝小姐，你什么时候开始表演？呃，我可以借用一下这个水吗？当然可以啊。那我可以借用一下那个水吗？嗯，谢谢。谢谢啊！今天我要给大家表演一个短剧，短剧的内容是：早上海边发生的一切。就你一个人吗？是的。好，开始吧。早上的海浪声是最安静的，因为刚刚睡醒。这个时候的海浪声要比任何时候都来得温柔。这样的话多危险啊！哎呦，这算什么呀？真没事，昨天我一个人还在这洗了一大筐呢。哎呦，哎呦，哎呦，我洗了张吗？我快要生了！<笑>啊，快要生了！哎呦，紧张，我给你叫救护车。我是第一次看到这样的表演，有点吓了一跳。呃，是小贝吗？嗯。我想问一下，为什么要用这样的表演方式呢？因为这些都是我在桃李村生活了二十几年的样子，这些东西全部都已经印在我的脑子里了，想擦都擦不掉。那，你手上那个瓶子？这个，这个早就被我玩腻了。没想到你还有这么一手啊！所以呢，你们让他通过吗？不行吗？我承认，你的表现的确很精彩，但是我必须重申。赶快按下钮，订阅梦田文章。我目的，是我的公主，也是好礼集团的形象代言人。你们莫非就想让这样一个光着脚丫？提着裙子的女生，拿着瓶子，在所有的观众跟顾客面前唱大戏吗
，不可以吗？有谁规定公主一定要穿得像娃娃一样坐在那里接受所有人的顶礼膜拜？季董事，我不想跟你争论什么。如果你硬要他留下来，可以，我退出。哎，穆总监，哎。图上所标记的部分，就是现在的桃李村。我们豪利集团已经合法的取得了桃李村的土地开发权，拆迁补偿同时在进行中。另外，有关部门将会出面动员拆迁，而豪利集团也会参与督促搬迁工作。不久，这里就将变成豪利桃李影视基地度假中心。这个项目不错啊，怎么越做越大了？很有发展潜力。不好意思，各位，我来晚了，我应该没有错过总经理的精彩演说吧？邱云副总，你不是生病了吗？怎么抱病来开会？我是怕有人盲目进去造成公司损失，所以特意过来提醒一下。嗯、这资料上面显示，一年之内必须完工。总经理。我能质疑它的质量吗？各位应该都知道，仓促完工是偷工减料的元凶。我已经邀请了国内最顶尖的城区规划机构，你手上这份报告，就是经过专业团队最精密的效率计算。只要没人消极怠工，一年内要改造桃李村，时间上是绰绰有余。还有什么问题吗，求爷副总？如果没有问题的话，我们将马上跟美国 K Line 集团签订协议。有了美国资金的合作，我相信这个开发案会推动的更完美。穆总监在元末天气星海选，走不开啊！我再说一次，让他立即去处理。这都是因为我的关系，害得你跟那个总监老是吵架，不好意思啊。不关你的事了，最近他一直是这样，从来没有和我站在同一边过。哎，你们很亲密吧？你为什么这么问？因为只有关系很亲密的人，他们之间才会这样毫无顾忌的吵架。赌气什么的，因为他们知道他们之间是懂得包容对方的，就好像我跟美秀妈妈一样，还有我的小宝弟弟。赌气？你为什么会觉得我们在赌气呢？难道不是吗？<笑>你不了解之情
，之前他不是一个会赌气的人，尤其是和我。你会不会觉得我这个人挺没风度的，总是对女孩子寸步不让？嗯，好像有那么一点点，不过就只有一点点。哎，没关系，其实，呃，但是在我心里知道，你的心里其实是很让着他的。<笑>嗯。你选拔的事情，我有话跟你说。可是我现在没有时间，我有比选拔更重要的事情，我要先走了。我说，我能让你顺利进入初选，但是你必须答应我一个条件。什什么条件？你是桃李村的吧？你们村长正在我们集团门口闹事，引来很多人围观。这会严重损害我们的形象。只要你能想办法让他回去，我保证你进入前十强。可是，可是你知道我们村长为什么这么做吗？就因为你们随随便便的一句话，就可以改变我们全村子的人几十年的生活，让他们一瞬间化为乌有。就凭你随随便便的一句话，就可以让我想成为公主就成为公主，想变为小丑就变为小丑。我确实是很想成为公主，可是我也不要靠施舍，不要靠践踏尊严。就算不是公主，你也不可以用手把人玩弄于股掌之间。抗议！抗议！抗议！抗议！抗议！抗议！抗议！这到底是怎么回事啊？小贝啊，他们总经理啊。说要在桃李村建什么隐士基地，让咱们桃李村全村的居民在一个月之内通通搬出去。小贝啊，这是迁村呢，真要迁村，这不全完了吗？一切的一切，包括桃林小学，那那可是你父亲刘老师一手创办的，是他一生的心血。真要是迁村了，我们怎么对得起刘老师啊？这也太荒唐了吧！我们桃李村怎么能说没有就没有啊？是啊，爷爷，这是真的。我们桃李村没了，我们就变成没家的小孩子了。我们好可怜呀！小宝宝，没有事的啊。就是，你疼他心疼，没有事，就是很痛心。哼，这这村子出啥就啥就来。村长，桃李村是我爸的命，也是我们大家的命，我不会让这件事情发生的。抗议！抗议！对不起，我没有说服刘小贝。我已经给过他们机会了，既然他们不想要，我也没办法。马上通知警方，说这里有人非法聚集闹事，叫他们来处理。非要这样做吗？这话你应该跟他们说。你也很清楚，这个企划案对大家都有好处。我也不是把他们赶走就不理他们了，我会重新安排他们的住处，等到楼盖成了，他们每人能够分到一户，房价会被炒起来，到时候他们手上那些房子是目前市值的两倍，他们可以不用这么辛苦的工作了。如果他们明白，应该会感激我。可是那个村子的人并不这么认为，不然他们就不会坐在下面搞抗议了。你什么时候对集团的事情有兴趣了？你不是一直都事不关己，当自己的大明星吗？如果你真的对集团的事情有兴趣，就请你用集团董事的身份跟我说话。
就劝他们赶紧离开。他们是法盲，你不是。在鞋店把这鞋子拿过来。放开，让他出来！给你鞋子。是不会离开的。好，就算你们站在这里一天又能怎么样？你们改变不了总经理的决定，没人能改变。你们再不走，警察马上就要来了，到时候吃亏的是你们。有时候退一步还可能有生机，把自己的路给堵绝了，到时候可就再也没有机会了。姐，我们走吧。小贝啊，我看我们还是先回去吧。这位先生说的也有道理啊，退一步或许还能有机会呢。要是真闹到公安局，双方就没得谈了。之前小姐表白吗？不明白。就是说你不想把自己的路堵死，所以你退一步，期望有更新的机会，对吧？生病了，咱们不回去休息。啊，我是听到有人在集团门口闹事，特别过来提醒一下总经理。这开发案董事会还没有决定，请总经理审慎评估，避免给我们豪利带来不必要的困扰，也为你带来不便。你是来威胁我的吗？我是来提醒你。我父亲当年非常欣赏你的才干，所以提携你。我看在他的面子上不跟你计较，但是，我也请你不要太过分了。向老会提携我，是因为我有真才实学。更何况，这产业是我们季球、项目四家共同打拼的，是因为我父亲看中你父亲的为人，才把总经理的票投给你的。谁给谁面子，还不知道。总经理，对刚刚那件事情，我已经向媒体封锁了消息。不会有任何负面新闻。至于公安局方面，我已经完全效劳案做了澄清，所以不会有任何问题。那我先去忙了。嗯、还有什么问题吗，求言副总？没事，好的很。天堂梦影视基地开发案进行的非常顺利，美国最大的旅游开发商 K Line 已经口头上答应跟我们合作。我希望你可以配合我，一起完成这个项目。如果你还是以身体不佳、没有精力为由，我也不会勉强你。三天后，董事会依然会顺利召开，我相信一切都会很顺利。虽然你可能会有些遗憾。
here. Mark, 把我明天的活动全部取消，我要出去一趟。啊，出版九班还有没有王法了？这简直是当我们这一村子的人都是死的。哎呀，好了嘛，你不要生气了，气坏了身子很不划算哎。哎，船到桥头自然直，我们肯定会想到办法的。话是这么说，可是你爸爸的债还没还完就发生这种事。哦，还有那个人。啊，那个人一辈子窝囊，我我我，我简直，我简他简直就是窝囊废，我从来对他就没有信心。哎，妈，哪个人啊？嗯，哎呦。不过妈，你也知道，郝村长他是个好人。好人能当饭吃，好人能救咱这个村子。好，哎。算了算了，气死我了，气死我了！不说了不说了，我喂鸡去了。有时候这人啊，还不如鸡来的靠谱六姑娘，哎，你怎么会有空啊？今天？呃，不是不是，我我刚好路过这儿，看到你在这儿。哎，刘老师啊，像你们这些知识分子，是不是吃不惯我们这儿的小鱼小虾呀？不会。我今天我刚好多做了一份饭菜，您要是不嫌弃，你尝尝。别，这怎么好意思呢？没事的，尝尝吧，算真的没事。想你，你好吗？你现在是不是躲在这里的某个角落看着我们呢？放心吧，无论有多么的困难，只要你还在这里，我就会帮你守住这里，守住这里的一切，因为我是你的女儿。进来，向天齐。我不是告诉过你不要连名带姓的叫我吗？我送你的手链呢？怎么不戴？哦，收起来了，怕戴坏了。戴坏了，我再给你买新的嘛。今天辛苦你了，有时候看你那么辛苦，我也挺心疼的。所以呢？所以我希望我们结婚以后，你不要再工作了，在家好好休息。不要工作，那我还有谢谢你帮我把公司管理这么好。总之，我想要奖励你。奖励什么？你就知道了。天齐，志琴，吃饭了。哦，来了
。喂。啊。我明天要去桃李村一趟。桃李村？去那里干嘛？这个项目很重要，我需要实地考察，而且需要你的专业。你陪我去吧。哦，还有什么？离季如风远一点，我怕你被他带坏了。我们三个从小一起长大，要带坏还不是一起被带坏？走，看有什么好吃的。听电音啊！喂，真不知道你在逃避什么。嗯，我在等啊。听说今天晚上有狮子座流星雨，不知道能不能看见。哪有流星雨啊？哎，这边。喂，你们两个吃饭了？终于要开饭了，真不容易。哎，来了来了，我来吧，没事没事。小心啊！天奇啊，你不觉得你的计划过于激进了吗？你把公司交给我管理，就应该给我足够的执行权限。你也知道，那些停滞不前的专案需要立竿见影的行动力往前推进。如果只做表面功夫，再好的创意也只是纸上谈兵。哎呀，但是你要考虑一下股东们的利益和桃李村的村民。你所说的利益是少数几个人的利益。只有公司的利益才是所有股东的利益。关于桃李村的村民，我也是在为他们着想。我相信你应该知道吧？嗯。哎呀，你们两个能不能不在家里谈公事了？啊，快点吃饭吧！哇！哎，来来来，坐坐坐。今天有这么多好吃的啊！看来我们有口福了。坐坐坐，来来来，啊！难得你们两个能回家吃饭。今天呀、啊，我让张嫂做了你们最喜欢吃的菜，来，来，如风啊，最近挺轰动的啊，听说好莱坞都有意找你合作了，是吧？伯父您过奖了，从小天奇就对酒店管理非常有天分，我呢却不能继承父业，只能在娱乐圈打混了。你这孩子还蛮谦虚的。当年我和你爸爸，还有球员的爸爸，还有知情的爸爸，创建了豪利集团。我们的小孩子都进了酒店业，只有你学的是酒店管理，却到了娱乐圈，哎，实在是可惜呀、啊。其实孩子们当中啊，只有你最有天分，怪我们没有栽培好你。我父母亲因为车祸去世，从小就是您跟伯母照顾。我已经很感激了，所以啊，伯父，以后您不要再说这些话了。您再说这些话，我就不敢来吃饭了。哎，那我可不答应啊。其实啊，我们这一大家子人，一年当中能坐在一起吃顿饭的机会很少的。今天趁着大家在，我宣布一件喜事。嗯，我宣布，天齐和知晴订婚的日子。我们已经选定了，就在下个星期二。还有什么该注意的事情，大家想的周全一些，别有什么遗漏。我是不是应该举杯恭喜你，向总经理？当然
，伯父、伯母，对不起，我暂时没有订婚的打算。为什么？天启，其中的原因在你不在我。你真的确定你了解我吗？你真的做好准备了吗？我们从小一起长大，你的梦想不就是当我的新娘吗？所以呢？所以一切都要这么理所当然吗？女主角不如戏啊！你觉得我们还有什么没准备好的？不好意思。哎，知晴。如风，可以陪我出去喝两杯吗？随时奉陪。伯父，伯母，失陪了。The Romans County， 你也喜欢这支酒？我喜欢的酒很多。那你喜欢的女生也很多吧？为什么？不问我原因。我们好不容易站在同一边，为什么要问这些无聊的问题？穆之情也有怕的时候，是吗？我怕什么？你怕把自己的路给挡死，以后再也没有机会了。我从来都没有怀疑过自己的路，我的路不论怎么走，终点都是他。只是我希望这个过程可以再美好一点。比起手链，宽大的手表才是你想要的，不是吗？还是你最了解我。就是因为这个疤痕，我一直都不敢戴手链，只能拿它戴手表遮着。不过天气从来没有发现过。流星雨，哎，你看流星雨，流星雨，哎，我第一次看到流星雨，真的太美了。知道世界上最遥远的距离是什么吗？是什么？世界上最遥远的距离，并不是生与死，也不是天各一方，而是我在你面前，你却不知道我爱你。<笑>小时候可爱了。流星雨，我要向你许愿望
。对不起，我暂时没有结婚的打算。你的梦想不就是当我的新娘吗？天晴，其中的原因在你不在我。你真的确定你了解我吗？你真的做好准备了吗？知情，总有一天你会明白，只有我才是真正的王者，只有我才有能力保护你。我已经为了你的到来准备好了坚实的臂膀，真正属于我的时代才刚刚开始。约定的时间已经到了，找不到你我先走了。我们在桃李村的桃李酒店碰面，就这样。不想参加，还去桃李酒店？他想干什么？啊？不想着借这次活动好好的炒作一把，整天吊儿郎当的，还进跟莫总监唱反调。他真以为自己很红啊？本来就很红啊！现在什么年代？你不炒作点负面新闻，早就被那些初出茅庐的小伙子拍死在沙滩上了。他还红呢。不行，现在是造势的关键时候，一定要想办法炒作，知道吧？他刚才说去桃李酒店是吧？是啊。你去，把昨天参加海选那个演员资料给我拿过来。哎，拿个资料你也怎么办？琴呢？我现在最后通知，如果一个星期之内我看不到钢琴的话，我是不可能继续留在这里教音乐的。哎哎，不是要一个礼拜吗？没问题，包在我身上，相信我一定 OK。嗯哼，相信你，当然了。嗨，相信我姐的话，还不如相信我能考六十分。大人说话，小孩子不要插嘴，知道吗？别老以为我什么都不懂。我都六岁了，六岁你还一样是我弟弟，六十岁也是。那你昨天还说，我警告你啊，你要是再敢不闭嘴的话，我就把你昨天晚上尿床的事情告诉沈婉欣。你要是再敢破坏我在婉欣心中的形象，我就把青蛙放在你被子。我就你再说，再说，再说，哎，再说。小宝，不疼吧？喂，导演，刘小贝，是这样的，呃，鉴于呢那天我们对你初选的表演意见上有点分歧，我们觉得应该再给你一次机会。真的吗？是啊。呃，什么机会啊